，大帅，不好了，虎头山要完蛋了！来阳城的小八嘎，出动两个步兵大队，一个炮兵中队，正进军虎头山。虎头山上的清风寨是当之无愧的打小八嘎队伍，我们必须帮他们。大帅，这样看来，至少有两千多小八嘎围剿虎头山，我们要不要从长计议？不必了，小八嘎在明，我们在暗，咱们给他来一个螳螂捕蝉，黄雀在后，而且我们有坦克和榴弹炮助力。此时，李平在心头早有无尽沟壑在膨胀，只要战斗就能无限爆装。要是能一口吞掉这两千多小八嘎，这次没准就有战斗机了。准备三天干粮，除了后勤同志，其余全军出击。记得带上缴获来的小八嘎衣服。这一仗，李平盖将自己的家底都堵上了。而虎头山的众人得知被小八嘎围剿，此刻已经慌了神。这群小八嘎还真是睚眦必报，刚偷袭了他们一个中队，现在反手就来报复，还来了这么多。脑袋掉的板大哥吧，打死一个小娃大保本，干死两个还赚一个。大哥，我们不怕。大哥，留得青山在，不怕没柴烧。我们寨子后面是野人谷，闯过去就能保命。此刻众人面面相觑，从未听说过有人能够活着穿过野人谷。大哥、二哥，八路军排长李平盖之前说过，要是我们遭遇到小八嘎大规模包围的话，可以找他帮忙。现在包围我们的是两千多小八嘎，至少要有一个师的兵力才能与之对抗。胳膊是拧不过大腿的，而且远水解不了近渴。周卫国无论如何也想不到，此刻我正抱着不成功便成人的心态，火速前往支援他们。刚步入清风寨范围内，就能听到一阵阵炮轰声。王成柱，让你的炮兵排做好准备。是，大帅。兔子急了还咬人，两千多小八嘎就是一只只恶狗。最大程度减少同志们的伤亡才是至关重要的。此战关键点是小八嘎的炮兵，只要让小八嘎失去火炮支援，拿下他们步兵大队就是囊中取物。和尚大魁，命令狼剑特战队换上小八嘎的衣服，咱们直逼他们的炮兵阵地。等我们得手后，王成柱再炮击他们的步兵大队。狼剑特战队都是精挑细选出来的精干之才，称得上是陆地猛虎。经过伪装的狼剑特战队迅速抵达小八嘎的炮兵阵地外围，这里防守严密，有两个步兵小队在守护这个炮兵中队。赞助，你们来做什么？バカ野郎、旅団長は我々の砲兵の位置をつかむために盗賊のグループ。李平盖那一通小八嘎话，着实惊呆了众人。来不及解释，李平盖带着众人趾高气扬走向炮兵阵地。刚到炮兵阵地边缘，站住！我是炮兵中队中队长，我怎么没有在旅团中见过你这个少佐？小八嘎也不全都是傻瓜，脸上露出警惕之色。同志们，杀！李平盖瞬间将其爆头。没等到小八嘎炮兵反应过来，狼剑特战队的数十支冲锋枪同时喷射起火舌，这火力凶猛到了极点，能如此顺利奇袭炮兵阵地。得益于之前系统报了一本语言精通，没有哪国话是李平盖不会的。听着枪声，大帅是得手了，同志们，给我对小八嘎的步兵大队猛烈炮击！八嘎，炮兵中队那群蠢货，怎么轰击我们了？旅团长阁下。这炮弹的威力好大啊！这好像不是我们炮兵中队的九二式步兵炮。对了，小种一男司令官曾经对全军下达过通令，有一支神秘部队装配了重炮和坦克，是不是他们偷袭我们？纳尼，神秘部队，还有坦克，这都是帝国那些愚蠢的废物为了推脱责任虚构出来的。我们帝国的装备和武器才是最强的。续接上回，为了爆出战斗机，我带众人支援清风寨的兄弟部队。我的先头特战小队换上小八嘎衣服，此时已经拿下了他们的炮兵阵地。长官，你快看，快看啊！不远处，三辆坦克形成尖刀阵型正在挺进，后面数十挺机枪也喷射着火舌。那些所谓的战无不胜的小日国勇士，此刻正一片片倒下。八嘎。果然是那支神秘部队，这起码是一个军的火力配置。小小的清风寨，居然能够引起敌军一个军来反攻我们，命令炮兵中队炮轰他们的坦克。报告旅团长阁下，炮兵中队无响应，炮兵中队无响应啊！啊小八嘎的炮兵已经被我的先头部队送回了老家，自然是回应不了他们的。八嘎，赶紧打旗语。大帅。这好像是小八嘎催促炮兵进攻的信号。小八嘎那边急了，嘿嘿嘿！和尚走上前来，忍不住嘿嘿一笑。好，我们听指挥就是，全体听令
，给劳资狠狠地炮轰他们的步兵阵地。随着李瓶盖一声令下，小八嘎的迫击炮成了我方的掌中利器。哦，女团长阁下，太好了！我们的炮兵中队终于开始反击了，迎接他的是好几个大逼兜。蠢猪，那些炮弹是朝着我们帝国勇士轰过来的，我们的炮兵阵地想必已经被这些该死的敌人攻占了。上报小种一男司令官，就说我们被华国那支神秘部队包围了。这次他们已经发展成一个军的规模，请小种一男司令官务必派兵支援我们。嘿。我们遭遇的都是一群怎样的敌人？不仅仅是小八嘎被搞得晕头转向的，清风寨友军也是一头雾水。此刻也意识到有人来救援他们了。这到底是哪路神仙在救援我们清风寨？若是真的有幸能活着，我朱子明定要向他磕三个响头。八嘎，又是神秘部队，不能让他们继续壮大下去了，否则帝国大业将彻底毁于一旦。点令归田，务必归守于防御阵地之内，拖住这支幽冥敌军。本司令官将调派五万兵力支援他们。小种一男将手底下近半军队都压上了，整出这么大的动静，整个晋西北的天，现在算是彻底被捅破了。这位神秘部队到底是哪位仁兄带的队伍？打完了就跑，跑过头了继续打。我楚某人甘拜下风。不单单楚云飞麻了。八路军总部也同样处于懵逼状态。此时的李云龙正喝着闷酒，一粒花生米都没有。一千人叫动了五万小八嘎，一定是李瓶盖那小子搞出来的动静。报告旅团长阁下，敌人火力太猛，我们的战线即将被全面撕裂。再打下去，我们要全军覆没了，我们必须要突围了。八嘎，小种一男司令官阁下给我们下达了死命令，必须要坚守待援。此刻就算是突围出去，也违抗了军令，我们都将会被送上军事法庭。帝国的勇士们，再坚守三个小时，我们的先锋援军就会抵达。龟田咬着牙，企图想要激扬军心。三小时，女团长阁下，再有半小时，我们可能全部遇罪，回老家看樱花了。八嘎，动摇军心，死啦死啦地。一声枪响，小八嘎少佐应声而亡。现在和他显然说不了任何道理了。吕团长阁下疯了，他疯了！续接上回，为了爆出战斗机，李平盖带领独立团一千战士支援清风寨，正面硬刚两千多小八嘎。吕团长阁下，我们现在已经没有任何反击的机会了。我已经做好了玉碎回老家看樱花的准备。最后，电令小种一男司令官。我们第六混成旅已拼尽全力，但仍无法阻止敌人进军的步伐。初步判断，这群神秘敌人大部分身穿八路服装，极有可能隶属于八路军。为了归国大业，请司令官阁下务必尽早将这群神秘之敌覆灭。刚发完最后一个电讯兵，就被一枪爆头了。最后的死亡电报，李平盖率众人压了上来。哦、大帅，这还是一个小八嘎少将，如果能够俘虏的话，能换来巨大功勋。我去和他单挑，将他拿下。魏大勇总想着表现一下，好报答李瓶盖当初将他从青山战俘营救了出来。不用了，我不太喜欢小八嘎俘虏。李瓶盖微微一笑，归国万岁，天皇万。那是当然，这可是小八嘎少将，俘虏没用，直接嘎了，爆装才是真的香。恭喜宿主亲自击杀一名小八嘎少将，获得杰克式轻机枪乘一百。子弹生产线乘一，子弹乘一百万，大洋乘五万。过于舒爽，有了这条生产线，将来部队会壮大的更快。此时清风寨的众好汉赶了过来，周卫国有些懵，换做任何一个人，看到小八嘎少将，第一个想法就是俘虏他。我操，看他们这装扮，不会就是传说中独立团的李平盖吧？你就是那位八路军的李排长，现在的李营长。多谢李营长前来支援我们清风寨，我是李平盖，都是打小八嘎的，不必言谢。李营长冒昧的问一下，为了救援我们清风寨，贵军出动了几个团的兵力？几个团？就我们加强营一千兄弟啊，没其他部队了。和尚嘴快，当即自豪的说明了情况。怎么可能？一千人的队伍就敢对两千五百头小八嘎发起进攻？清风寨大当家扫了一眼我们的装备，魏国，你看这群八路兄弟的装备，可比我见过的什么晋绥军、中央军强的太多太多了。现在看来，他们以少胜多也在情理之中啊。周卫国此番莫名的觉得滑稽，想当初自己在中央军的时候
，十几万中央军被几百个先头小八嘎追着跑。李营长，小八嘎的一个旅团蛇在这里，小八嘎很快会疯狂反扑，我们得及早离开这里。李营长，山高地远，以后若是有机会，我们清风寨必定会生死相报。是啊，李营长，以后上刀山下火海，您尽管招呼。周卫国这种抗日大才，李瓶盖可是馋了很久了，怎能错过？诸位，清风寨因为小八嘎的炮击毁了大半，你们能去哪儿呢？有没有兴趣加入我们独立团？别的，我李瓶盖不敢保证，但要说打小八嘎，在我的加强营中，绝对让你们打个够。李瓶盖的加强营火力之凶猛，堪称罕见，与其出去晃荡，惶惶如丧家之犬，倒不如加入到李营长的队伍中，一起打小八嘎。卫国，你看李营长盛情邀约我们。周卫国虽然只是清风寨二当家，但是有威望。朱子明还是得征求他的意见的。既然大哥想要加入，我自然没意见。哦、李平盖平添一员大将，喜不自胜。大帅，敢仗一顶大刀万里，交火不禀好，只胆通重吉祥屋主。对了，大帅，还有两钱纸伞把打改还要吗？要不要招个地方师姐？咋了？算了、哦。虽然李平盖的黑云寨仓库里堆满了吃灰的三八大盖。但是王大奎这样说话就有点飘了，清风寨众人更是直接傻眼。我的天，当时逼王爷两千只三八大盖，足够装备两个团的了。李营长，这好好的三八大盖为什么要炸了？如果是运输不方便的话，我们清风寨倒是有一些运输的路子，或许可以用上。如果他们清风寨之前有两千只三八大盖的话。那瞬间就能成为晋西北土匪中的头一份了。我们上次干掉小八嘎、山西大队的时候，就这样啊，毫无气都带走，三八大概这些就没人捡了，还要托人处理干净，怪麻烦的。王大奎叹了口气，似乎显得很为难的样子。没人捡了，托人处理了，怪麻烦的。我特么，装逼也得有个尺度的不好吗？魏国兄不必在意，手底下的人不懂过日子，有点飘了。将那两千只三八大盖都带上，回头给咱李云龙团长捎回去，也省得我们继续建仓库，放这些只能吃灰的东西了。